हेलो गाइस वेलकम बैक टू माइंड सला आपका माइंड सला में बहुत बहुत स्वागत है और कुछ दिनों से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो गई थी अब कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यूस वापस बनाए रखें तो ये देखिए बीएससी क्वेश्चंस की काफी डिमांड भी थी और काफी मतलब अच्छा रिस्पांस भी आ रहा था ये बीएससी का एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं इनके ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो का क्वेश्चन ये आया हुआ है तो इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको किया गया इसमें बोला गया कि पॉइंट और बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या हो न्यूनतम हो तो देखो न्यूनतम और कि थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें यहाँ पे कि त्रिज्या न्यूनतम हो या अधिकतम हो तो उसके लिए अपन क्या क्या करते हैं यहाँ पे अगर वेरिएबल की फॉर्म में हो अपने पास अगर कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट अपन मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हैं न्यूनतम या अधिकतम अपन उसको मान बता सकते हैं लेकिन जब वेरिएबल की केस यहाँ पे बन रहे हो तो अपने को क्या करना पड़ता है यहाँ पे जब भी अपने को मैक्सिमम मिनिमम देखना पड़ता है तो अपने को इसका क्या निकालना पड़ता है डेरिवेटिव निकालना पड़ता है डेरिवेटिव पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो क्या होगा मिनिमम होगा और अगर पॉजिटिव वाली है आ रही है अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी मान है वो न्यूनतम होगा और पॉजिटिव वाली है तो उसका मान अधिकतम होगा तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आप पहले वाले वीडियो में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि गोले की इक्वेशन क्या होती है गोले की इक्वेशन जल्दी जो इक्वेशन होती है वही होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो ये अपनी गोले की समीकरण है जो कि एक जनरल फॉर्म में लिखी जाती है ठीक है और गोले को इंग्लिश में जब इंग्लिश वाले हैं उसको बोलते हैं गोले को स्पीयर और स्पीयर की जो जनरलाइज इक्वेशन है इट इज गिवन हियर सो दीज आर थ्री पॉइंट विच आर पासिंग थ्रू दिस इक्वेशन सो फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट वील डिस्कस हियर की पहले जब अपन ये देखते हैं कि तीनों पॉइंट ऑफ इस लाइन से पास कर रहे हैं तो पहले इस पॉइंट ऑफ इनमें रखते देखते हैं वन जीरो जीरो जो लाइन वन को मैं जीरो जीरो से पास करेगी उस उसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस टू यू प्लस डी इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन है तो ये क्या बन जाएगा वन वन प्लस टू यू प्लस डी आ जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट है जीरो वन कोमा जीरो तो इससे जो इक्वेशन पास होगी वो क्या होगी ये होगी यहाँ पे एक्स जीरो है वाई वन है तो वन प्लस टू वी प्लस डी इक्वल टू जीरो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे अब एक्स और वाई की एक्स और जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक्स जेड और यहाँ पे ये भी एक्स है ये भी एक्स जेड है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो दी गई है नेक्स्ट बात करते हैं जीरो कोमा जीरो कोमा वन अब ये जो देखते हैं इस पॉइंट जीरो कोमा वन से पास करने वाला कौन सा पॉइंट कौन सी क्वेश्चन रहेगी तो देखिए वन तो ओबियसली आएगा ये वन हो जाएगा फिर टू डब्ल्यू प्लस डी इक्वल्स टू जीरो अपने पास आ रहा है लेकिन अब यहाँ पे से वो अपन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देखिए इसकी त्रिजा न्यूनतम हो तो त्रिजा कैसे निकालते हैं गोले की वो अपन पढ़ चुके हैं आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ये होती है गोले की त्रिजा और गोले का जो केंद्र होता है वो होता है वी यू डब्ल्यू जो कि तीनों क्या होते हैं नेगेटिव के अंदर होते हैं ये होता है गोले का केंद्र इसको गोले का केंद्र बोला जाता है और इसकी त्रिजा आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी ये पिछले एक स्पीयर का वीडियो मैंने डाल रखा है उसके अंदर अपने बात कर रखी है बाकायदा इसमें अपनी रेडियस में निकाली है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आर स्क्वायर इसकी रेडियस ऐसे इसी यहां से निकाली जाती है तो व्यू वी डब्ल्यू ये क्या है ये स्पीयर के सेंटर के एक निर्देशांक है स्पीयर क्या है थ्री डी ऑब्जेक्ट है स्पीयर क्या है थ्री डी ऑब्जेक्ट है तो इसके तीन तीन निर्देशांक होंगे ये इसके सेंटर के निर्देशांक है यू U V W या B U W एक ही बात है U V W जो X के कोऑर्डिनेट है तो इसको U ले लो यहाँ पे U V O W ये इसके सेंटर के निर्देशांक है ठीक है अब देखते हैं यहां से देखो एक रिजल्ट मैं निकाल सकता हूँ U V O W की वैल्यू है वो देखो एकदम कॉमन आएगी या सेम आएगी कैसे आएगी देखो यहां से एक से निकाल के बता देता हूँ आप देखो बाद में निकालना सारों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी जैसे कि माइनस वन माइनस और बाई टू तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जनरलाइज करके माइनस वन बाई टू वन प्लस डी ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में वन इधर आएगा वन प्लस डी यहां से आ सकता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस वन बाई टू वन प्लस डी ये इसकी देखो यू वी डब्ल्यू की तीनों की वैल्यू क्या आ रही है एकदम सेम डिट और सेम वैल्यू इसकी यहाँ पे अपने को मिल रही है यहाँ पे अपने को बात पूछे कि त्रिजा अपनी क्या होनी चाहिए न्यूनतम होनी चाहिए तो त्रिजा न्यूनतम होने के लिए क्या करेंगे त्रिजा क्या होती है आर स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी तो देखो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू देखो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई फोर प्लस वन प्लस डी स्क्वायर देखो तीनों में कॉमन आएगा वन प्लस डी स्क्वायर ये भी रहेगा प्लस वन बाई फोर वन प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वन बाई फोर
जीरो या फिर इक्वल टू इक्वल टू आर स्क्वायर ये अपने पास आ गया तो देखो यहाँ पे ये सब में देखो क्या कॉमन हो रहा है सब में कॉमन हो रहा है तो मैं केस को इसे कर सकता हूँ थ्री बाई फोर वन प्लस डी होल स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो देखो यहाँ पे अपने को क्या मिल रही है आर की जो वैल्यू है ये अपने अपने पास अपने को मिल गई है यहाँ पे अपने को त्रिजा को न्यूनतम बताना है त्रिजा होती है आर आर और यहाँ पे है अपने पास टर्म आर स्क्वायर अब अगर इस इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख जाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाएगा तो अब एक बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आर न्यूनतम होगा तो आर स्क्वायर भी तो न्यूनतम होगा अगर मैं बोलता हूँ कि आर न्यूनतम है तो वहां पे आर स्क्वायर भी तो न्यूनतम होगा मैं कह रहा हूँ कि आर इज आर क्या है आर इज न्यूनतम ये न्यूनतम है तो आर स्क्वायर भी क्या होगा न्यूनतम होगा जाहिर सी बात है और उसके लिए क्या होगा देखो ये फंक्शन ऑफ डी है फंक्शन ऑफ डी जो जिनको नहीं पता है जो बी एस सी फर्स्ट ईयर में जिनकी कंसेप्ट नहीं क्लियर है थोड़े मैं सबकी बात नहीं बोल रहा मैं सबको लेके चल रहा हूँ इस वीडियो में फंक्शन ऑफ डी का मतलब ये बताया गया कि ये फंक्शन देखो डी में है यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक ओनली डी है और वेरिएबल है तो इसलिए देखो अगर इस फंक्शन में अगर डी की कुछ ना कुछ वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑफ क्या है डी है ये फंक्शन ऑफ डी है तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ एफ डेस डी इज इक्वल टू जीरो करूंगा यहाँ पे एफ डेस डी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि न्यूनतम होगा अगर अगर मैं फिर इसका डबल अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये मान इसका अधिकतम होगा लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा अगर एफ डेस डी पे मेरी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये ओके बात ठीक है मैं इस पर वैल्यू निकाल दूंगा लेकिन एफ डेस से मेरे काम नहीं चल रहा है मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे तो ये तो अधिकतम हो गई मुझे न्यूनतम के लिए चेक करना है तो मैं क्या करूंगा मैं डबल डेरिवेटिव पे जाऊंगा मैं इसका डबल डेरिवेशन करूंगा ठीक है तो देखो आगे बात करते हैं ठीक है ऊपर से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर किसी को नोट डाउन करना है तो मैं ऊपर से स्ट्रेक आउट कर रहा हूँ यहाँ से ये देख लो तो देखिए अपन ने फंक्शन क्या बनाया था आर स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री बाई फोर वन प्लस डी होल स्क्वायर माइनस डी राइट ठीक है तो देखते हैं अब ये फंक्शन ऑफ डी है तो मैं इसका क्या करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ एक बार करके तो इसका मैं एफ डेस डी इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगी थ्री इक्वल टू थ्री बाई फोर टू इंटू वन प्लस डी माइनस वन यह आएगी इसकी वैल्यू ठीक है टू से टू कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आई वैल्यू थ्री बाई टू वन प्लस डी माइनस वन आ गई आ गई यहां से वैल्यू ठीक है देखिए तो यहां से अब इसकी आगे आगे वैल्यू इसकी निकालने जाएंगे तो यहां से अपने को वैल्यू नहीं मिल पा रही है माइनस वन आ रही है तो अपन डबल डेवरी पे जाएंगे इसकी वैल्यू आगे देखते नहीं ले ठीक है फिर ये तो इसका हुआ और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन आ गया तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा इसके जीरो के इक्वेट होगा ठीक है तो यहां से देखो अपने को डी की वैल्यू मिल सकती है डी की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू डी इक्वल टू वन और थ्री बाई टू डी इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई टू और टू तो यह आएगा इधर और बच जाएगा और माइनस वन बाई टू ठीक है अब देखिए ये माइनस वन बाई टू आ गया इधर और डी इक्वल टू क्या है माइनस वन बाई टू और ये देखो इधर से आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा टू से टू कैंसिल हो गया और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है माइनस वन बाई थ्री तो जब यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू देखो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे क्या नेगेटिव वैल्यू देगा लेकिन फिर भी अपने इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ से चेक कर लेते हैं एट डबल डेस डी इज इक्वल टू जीरो अपन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका ठीक है डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव अपने पास क्या आया थ्री बाई टू वन प्लस डी तो ये क्या आएगा थ्री बाई टू ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ठीक है थ्री बाई टू और d वाला ओनली वन बचेगा थ्री बाई टू वन और एक सेकेंड थ्री बाई टू वन प्लस डी स्क्वायर माइनस वन तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे सिंगल डेरिवेटिव इसका आएगा थ्री बाई फोर था थ्री बाई टू टू इंटू वन प्लस डी और ये जीरो आ जाएगा यहां से d का पहले वन वन और अब फिर से करेंगे इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा थ्री बाई टू वन प्लस इसका जीरो प्लस वन इंटू जीरो तो यहां से वैल्यू क्या आ रही है अपने पास थ्री बाई टू वैल्यू आ रही है जो कि क्या है पॉजिटिव है तो अपने को न्यून त्रिजा न्यूनतम देखनी थी तो यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू अपने पास क्या मिल रही है माइनस वन बाई थ्री अपने को त्रिजा की वैल्यू मिनिमम मिल रही है और एक चीज अपन ने देखी थी एक रिजल्ट अपना सबका सेम आया था वी इक्वल टू यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वन बाई टू वन प्लस डी होल स्क्वायर शायद ये रिजल्ट आया था अपने पास वन प्लस डी आई थिंक सो वन प्लस डी तो ये रिजल्ट आया था अपने पास तो यहाँ पे अपन d की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से इनकी वैल्यू निकालेंगे d की वैल्यू देखो माइनस वन बाई थ्री यहाँ पे आ रही है तो इसको रखेंगे माइनस माइनस
माइनस टू बाई थ्री टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या गई यू वी डब्ल्यू तीनों की वैल्यू क्या गई माइनस वन बाई थ्री अपने पास जनरल इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अब देखो इसने पूछा था कि त्रिजा जब न्यूनतम हो तब गोले का समीकरण याद करो तो त्रिजा न्यूनतम कब है जब डी की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री हो जब डी की वैल्यू मैंने माइनस वन बाई थ्री यहाँ रखी तो यू वी डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास आ चुकी है अब वो मैं हम समीकरण में रखेंगे इसकी वैल्यू क्या है अपनी समीकरण थी टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब देखो यू वी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो अपने पास ऐसा ही रहेगा प्लस टू यू एक्स टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड तो इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है माइनस वन बाई थ्री आ रही है तो यहां पे देखो इस पे माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री सब में माइनस वन बाई थ्री आएगा तो मैं एक काम कर लू यहां से यहां से मैं माइनस टू बाई थ्री कॉमन ले लू आप देख लेना कॉमन लेके देख लेना और यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन बाई थ्री बच जाएगा क्योंकि मेरे पास देखो u v और w की वैल्यू क्या थी माइनस वन बाई थ्री मैं यहाँ पे माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस तो मैंने माइनस टू बाई थ्री बाहर कॉमन ले लिया तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बचेगा और माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है अब देखो थोड़ी सी इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि अच्छी लगे ये देखो ये मिटा रहा हूं मैं देख लेना एक बार फिर से अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके या फिर थोड़ा रिवर्स करके देख लेना अब देखिए यहाँ पे अगर मैं थ्री एलसीएम लूंगा थ्री एलसीएम देखो यहाँ पे अगर मैं थ्री एलसीएम लेता हूं तो ये क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो अगली बात समझ में ठीक है थ्री वन जा थ्री तो ऊपर भी क्या आएगा वन और ये थ्री है जो उधर के इधर वन मान लेता हूं मैं जीरो अपॉन में वन या फिर जीरो मान लेता हूं तो ये थ्री है किसमें चले जाएगा जीरो में तो अपने पास इक्वेशन क्या देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन बोले की इक्वेशन होगी जब इसकी त्रिजा क्या होगी न्यूनतम होगी ठीक है गाइस तो ये इक्वेशन था जो कि स्टूडेंट ने काफी मेरे को व्हाट्सअप नंबर है मेरे जो आजकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तो उस पर आप क्वेश्चन डालिए मैं उसके रिप्लाई करता हूँ जो नंबर ऑफ रिप्लाइज ज्यादा आती है नंबर ऑफ क्वेरीज इतनी ज्यादा आती है जितने इसको पूछ रहे हैं बच्चे तो उसके हिसाब से अपन जिसकी क्वेरीज देख लेंगे तो प्लीज ये वीडियो था कोई अगर डाउट हो तो आप बताइए कुछ और हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माइंड थैंक यू वेरी मच